தமிழ் சட்ட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது எந்த ஒரு மனிதனும் வந்து அவரோட சொந்த காரணத்துக்காக நீதிமன்றத்தில் அவர் நீதிபதியாக இருக்கக்கூடாது நீதிமன்றத்தில் மட்டும் கிடையாது இது வந்து அவரோட இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ரூல் அதாவது லீகலில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம லீகல் வந்து பொதுவான ஒரு விஷயம் இது எல்லா மக்களுக்கும் பொருந்தும் அப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து அதை கட்டுப்பட்டு நடக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ மேன் ஷால் பி அ ஜட்ஜ் இன் இஸ் ஓன் காஸ் அதாவது நம்மளோட சொந்த விஷயங்களில் எந்த ஒரு மனிதனும் வந்து அவருக்கு பயன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஜட் இருக்கிற வகையில் ஒரு விஷயத்தில் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறீங்க அதுக்கு நீங்களே ஜட்ஜாக இருக்கீங்க அப்போ என்ன ஸோ இதுக்கு உதாரணத்துக்கு சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியும் ஸோ இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் எனக்கு தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து அடையும் ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இது ஒரு ரூல் எந்த ஒரு மேனும் வந்து அவரோட ஓன் கேஸுக்கு ஜட்ஜாக இருக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு ஒருத்தர் வந்து புக் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அந்த டெக்ஸ்ட் புக் வந்து நிறைய வித புக்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஏஸ் ஆத்தர் இப்போது ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் அது எஜுகேஷ்னல் கமிட்டிக்கு அப்போ நிறைய ஆத்தரோட புக்ஸை வந்து எதை வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போது அந்த கமிட்டி எடுக்கக்கூடிய முடிவில் வந்து எந்த ஆத்தரோட புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோமோ அப்போ அவங்க அந்த ஆத்தருக்கான பணம் வந்து கொடுக்குறோம் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து ஸ்கூல் மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சம் புக்ஸ் வந்து அது அந்த அந்த ஆத்தரோட புக்கை வந்து வெளியில் வரப்போகுது அப்போ பத்து லட்சம் பதிப்புக்கான பணத்தை வந்து அவர் கொடுக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கமிட்டியில் வந்து இந்த எஜுகேஷன் கமிட்டியில் இந்த புக் எழுதின ஒரு ஆத்தரே வந்து இந்த கமிட்டியில் ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கார் மெம்பராக இருக்கார் இவங்க ஒரு மூ மூணு கி பேர் கொண்ட குழு தான் வந்து இந்த ஆத்தர் புக்கை செலக்ட் பண்ண போகுது அப்படி இருக்கும்போது இப்போது அதில் பெட்டராக இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மூணு புக்கு செலக்ட் ஆகுது அதில் அவரே வந்து ஒரு ஆத்தராக இருக்கார் அவரோட ஆத் எழுதின புக்கே வந்து அந்த மூணு புக்கில் ஒரு புக்காக இருக்குது இப்போ ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து அவர் புக்கை செலக்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னால் இது வந்து அவரே ஓனாக ஜட்ஜ் பண்ண மாதிரி அர்த்தம் அப்போ லாபத்துக்காக அவரோட சுய லாபத்துக்காக அவரே வந்து அந்த புக்கை செலக்ட் பண்ணி விற்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஆகிடும் அப்போ கமிட்டிக்கான ஒரு வேலையே இல்லாமல் போயிடுதுங்க ஸோ இதனால தான் சொல்கிறது யார் ஒருத்தரையுமே அவரோட செயலுக்கு அவரே வந்து ஜட்ஜ் ஆகிருந்தால் அது அந்த ரூலை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அப்போது அந்த கமிட்டியில் ஒன்று அவர் வந்து அந்த கமிட்டியிலேருந்து விலகிக்கணும் இல்லை அவர் புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தால் அது வந்து நீதிமன்றத்துலேயும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்புறம் அது ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இந்த கோணத்தில் தான் இந்த ரூலை வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியணும்னு சொன்னால் எந்த ஒரு வேலையை வந்து நம்ம செய்கிற இப்போ நீங்கள் வந்து இது நாட் ஓன்லி லீகல் பப்ளிக்காக நிறைய விஷயம் நடக்குது உங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து அதை நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அப்படி இருந்தால் அந்த ரூல் வந்து அக்செப்ட் ஆகாது அதுதான் வந்து இதில் சொல்ல வர வேண்டிய கருத்து ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வேறு எதாவது தகவல் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து அடையும் ஸோ அடுத்த வீட